lacking in continuity so knowledge given in classroom or information facts concept etc should be given in sequence and in continuity so neenga vandu or flow ah dhaan ponu so stop panni stop panni poningna pasangalukku vandu and eagerness pedu okay so then only student clearly understand the concept facts and information so appo dhaan vandu student vandu or clear ah purinjikka mudiyum so and the continuity kandipa irukano or teachers vandu or concept ah solli kudukranga na continuity vandu kandipa irukano appo dhaan vandu pasangalukku vandu easy ah puriyum okay so idhu dhaan vandu lagging in continuity so b e c v q il okay so ee kandipa inda components of skills vandu ungalku purinjirukum நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கில்ஸ் பா என்ன ஸ்கில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஷனிங் ஸ்கில் ஸோ கொஷனிங் ஸ்கில் அப்படின்னும் போது கொஷனிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் இன் டீச்சிங் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டீச்சிங்கில் வந்து கொஷனிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் இட் ஹேஸ் டு டெவலப் பை எனி டீச்சர் ஸோ எந்த டீச்சர்னாலும் கொஷனிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்குள்ள டெவலப் ஆகிருக்கணும் டீச்சர் ஷுட் பி எக்ஸ்பர்ட் இன் ஆஸ்கிங் கொஷின் ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறதுல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் தென் அந்த கொஷனிங் கேட்குறதால பசங்களுக்கு வந்து திங்கிங் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஸோ அதனால் கொஷனிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஹெல்ப் ரீகாலிங் ஃபேக்ட்ஸ் கான்செப்ட் அண்ட் ப்ரின்சிபல் ஸோ கொஷின் இந்த கொஷனிங் ஸ்கில் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரீகாலிங் கான்செப்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸை வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஷனிங் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான thing okay and then questions arouse the curiosity of the students so or student oda curiosity vand increase pandrathukku inda questioning skills one of the reason so idlanda vand questioning skills so questioning skills nu paakumbod two types of questions irukku enna na teaching question review question teaching question appadina neenga lesson eduthittu irukumbodhe questions kekkanum andha content patti adha da vand teaching question ரிவ்யூ கொஷனிங் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லெசனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஷின் கேட்குறது தான் வெதர் அந்த கான்செப்ட் வந்து பசங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க கொஷின் கேட்குறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ரிவ்யூ கொஷின் ஓகே ஸோ டீச்சிங் கொஷனுக்கும் ரிவ்யூ கொஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் தென் இதில் வந்து த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது என்னென்னா லோ ஆர்டர் கொஷின் இன்டர்மீடியட் லெவல் ஆஃப் கொஷின் அண்ட் தென் ஹையர் ஆர்டர் கொஷின் ஸோ லோ ஆர்டர் கொஷின் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா திஸ் கொஷின்ஸ் ரிக்வைர்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரீகால் நாலேஜ் தட் தே ஹேவ் லேர்ன்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து அவங்களுடைய நாலேஜை வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் தான் வந்து லோ ஆர்டர் கொஷின் அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்க நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்குறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து லோ ஆர் லோ ஆர்டர் கொஷின் the questions of this level do not ensure understanding of the content or analyzing information but required memorization so in the question and the question in the lab இந்த கொஷனோட லெவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்லணும் இல்லை அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க நாலேஜை வந்து அவங்க வந்து லைக் அவங்க அவங்க மைண்டில் இருக்கா அப்படின்னு ட்ரெஸ் பண்ணுறதா வந்து இந்த லோவர் ஆர்டர் கொஷின் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் தி சர்க்கிள் ரைட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் பித்தோகர சிஎம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது டெஸ்ட் பண்ணுறதா வந்து லோவர் ஆர்டர் கொஷின்ஸ் And then intermediate level of questions அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைனிங் தி மீனிங் ஆஃப் அ கான்செப்ட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் கம்பேர் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட் அமாங் டூ திங்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் இன்டர்மீடியட் லெவல் ஆஃப் கொஷின் ஸோ ஒரு பசங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்டோட மீனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் கம்பேரிஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அமாங் டூ திங்ஸ் ஆர் இன்டர்மீடியட் லெவல் ஆஃப் கொஷின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் எனி டூ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இந்த நண் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் பை செவன் ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டூ ரேஷ்னல் நம்பர் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் ஆஃப் கொஷின் அண்ட் தென் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஒன் டூ ஃபைவ் பை டூ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ ஃபைவோட க்யூப் ரூட்டு அண்ட் தென் டூ ஒன் சிக்ஸோட க்யூப் ரூட் ரூட்டு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா அதுவும் வந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஓகே and then higher order questions abadina this type of question require the students to use higher level of intellectual ability so indha mariyana question type vandu student oda higher level hot question solvaanga laya so higher order thinking vandu improve pannu such as comprehension application analysis synthesis and then evaluation okay so for example what are the conditions that triangle ABC and triangle PQR are concurrent okay 
ஸோ இவங்க வந்து இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் வந்து திங்க் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹையர் ஆர்டர் கொஷின் ஸோ லோவர் ஆர்டர் கொஷின்னா ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் செக் பண்ணுறதுக்காக கேட்குற கொஷின்ஸ் தான் வந்து லோவர் ஆர்டர் கொஷின்ஸ் இன்டர்மீடியட் கொஷின் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபைன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு விஷயத்த அண்ட் தென் ஹையர் ஆர்டர் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஹையர் லெவலில் திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைக் அவங்களோட இன்டெலக்சுவல் எபிலிட்டிஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த கொஷனிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கில் ஆர் அப்ரிசியேஷன் ஸ்கில் வைல்ட் டீச்சிங் எ டீச்சர் ஆஸ் கொஷின் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரிப்ளை இட் வித் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ ஒரு வந்து டீச்சர் வந்து ஒரு லெசன் கண்டென்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எடுக்கும்போது ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க கொஷின் கேட்டுட்டு கொஷனிங் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ கொஷின் கேட்டு பசங்க வந்து அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டீச்சர் வந்து அப்படியே போயிடக்கூடாது ஸோ அப்படியே போனாங்கன்னா அது வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஹர்ட் ஆகும் இல்லையா பசங்க வந்து ஹாப்பி ஆக மாட்டாங்க ஸோ டீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்னால் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஸோ அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் ஒரு டீச்சிங்கில் ஸோ டீச்சர் ரீ இன்ஃபோர்ஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் வித் அ ஸ்மைல் ஆர் ப்ரைஸ் தி ஸ்டூடெண்ட் தென் தே வில் பி ஹாப்பி ஸோ லைக் அவங்கள வந்து ஸ்மைல் பண்ணி ஹாப்பி படுத்தலாம் இல்லைனா வந்து அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு வேர்ட்ஸ் குட் வெரி குட் அது மாதிரி வந்து ப்ரைஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அது மாதிரி வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ஸோ டீச்சர் ஹேஸ் டு ப்ராக்டிஸ் யூஸிங் பாசிட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவாய்ட் தி யூஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் தி கிளாஸ் ரூம் ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரிசியேஷன் தான் வந்து அவங்க நிறைய கொடுக்கணும் நெகட்டிவ் அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கக்கூடாது நெகட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது பசங்களை அது வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் கிளாஸ் ரூமில் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கில் ஸோ இதோட கம்போனன்ஸ் பார்த்தோம்னா என்னென்னா பிபிஎன்என்டபிள்யூஐ டபுள் பி டபுள் என் டபுள் ஏ ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பி என்னென்னு பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் நான் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் நான் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் ராங் யூஸ் ஆஃப் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன் அப்ராப்ரேட் யூஸ் ஆஃப் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வேர்பல் அப்ரிசியேஷன் ஆர் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா பாசிட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக கொடுக்கணும் எப்படி அப்படின்னா லைக் குட் வெரி குட் வெல் எக்ஸலண்ட் கண்டினியூ அது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக சொல்லணும் அப்ரிசியேஷன் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் தென் பாசிட்டிவ் நான் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டீச்சர் வந்து பாசிட்டிவ் நான் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் எப்படின்னா லைக் எக்ஸ்பிரஸிங் ஹாப்பினஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா கிளாப்ஸ் பண்ணுறது ஸோ வெரி குட் அண்ட் தென் இப்படி தோல் தட்டுறது பசங்களா குட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அது மாதிரி வந்து நான் வேர்பிள் லைக் அந்த குட் வெரி குட் சொல்லாமல் ஒரு பாடி லாங்குவேஜஸில் வந்து காமிக்கணும் எக் ஹாப்பினஸ்ஸு ஸோ அதுதான் வந்து நான் வேர்பிள் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பாசிட்டிவ் வேர்பிள் அண்ட் பாசிட்டிவ் நான் வேர்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா டீச்சர் ஷுட் அவாய்ட் யூஸிங் தி டைப் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லே லை நேம்லி ஐ டோன்ட் லைக் யூ ஸோ நெகட்டிவாக பசங்களை வந்து சொல்லக்கூடாது வேர்ப் லைக் அவங்க வந்து தப்பாக சொல்லிட்டாங்களோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டாங்க பசங்க தப்பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நெகட்டிவாக சொல்லக்கூடாது ஐ டோன்ட் ஐ டோ நாட் லைக் யூ ஸ்டாப் இட் நான் சென்ஸ் யூ ஓன்ட் இம்ப்ரூவ் You will fail in the examination. அப்படிலாம் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாது பசங்களை ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நெகட்டிவ் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் தென் நெகட்டிவ் நான் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா டீச்சர் ஷுட் நாட் யூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் நெகட்டிவ் நான் வேர்பல் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சச்சாஸ் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரன்ஷன் லைக் ஃப்ரானிங் சேட்னஸ் மூவிங் அவே ஃப்ர
அது மாதிரி ஷெ டெரர் ஃபேஸ் காமிக்கல் அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அவங்கள வந்து லைக் அப்ரிஷியேட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து இன்னும் ட்ரையாக பெஸ் பெஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அவங்கள அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணணும் தப்பான ஆன்சர் சொல்லிட்டாலுமே ஏன்னா அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆன்சரை சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து லைக் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து லைக் டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாது அந்த டைமில் விச் வில் ஹர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஹிஸ் என்தூசியாசம் வில் டிக்ரீஸ் இன் சப்ஜெக்ட் ஸோ அவங்க வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து லைக் கம்மியாக என்னடா இந்த மிஸ் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்ஜெக்டே பிடிக்காமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அண்ட் தென் இன் அப்ராப்ரியேட் யூஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா டீச்சர் ஷுட் நாட் யூஸ் ரீஎன்ஃபோர்ஸஸ் இன் டிலேட் மேனர் ஆர் யூஸிங் இட் அல் ஆல்வேஸ் இன் ஸோ என்னென்னா ஸோ அந்த பசங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ரொம்ப வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுறீங்க இல்லை ஏதாச்சும் கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து டிலே பண்ணணும் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ இன் அப்ராப்ரியேட் யூஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா அதுதான் ஓகே ஸோ டபுள் பி டபுள் என் டபிள்யூஐன்ற கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது டீச்சிங் ஸ்கில்ஸில் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா வேரியேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா வைல் டீச்சிங் டீச்சர் மஸ்ட் ட்ரா அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ நீங்கள் டீச் பண்ணும்போது டீச்சர் என்ன பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கவனிக்கணும் அவங்க வந்து எப்படி அட்டென்ஷனாக இருக்காங்களா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபார் திஸ் டீச்சர் யூஸ் சம் கெஸ்டர்ஸ் பாடி மூமெண்ட்ஸ் மேக் சர்டன் வேர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாடலிங் தி வாய்ஸ் எக்ஸட்ரா ஆல் ஆஃப் திஸ் பிஹேவியர் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டீச் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குன்றது தான் வந்து இந்த ஸ்டிமுல ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஓகே ஸோ அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வச்சே பசங்களுக்கு வந்து அட்ராக்ட் ஆகி உங்களை பார்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் எப்படி டீச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அட்டென்ஷன் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபார் திஸ் டீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா பாடி மூமெண்ட்ஸ் அந்த என்ன இங்கே போய்ட்டு நடத்துறது அங்கே போய் நடந்துட்டு நட ஸோ நடந்துகிட்டே நடத்துவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப பசங்களுடைய அட்டென்ஷன் வந்து இதுவாகும் ஓகே ஸோ இது மாதிரி பண்ணோம்னா இது வந்து ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் இதோட காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நான் ஷார்ட் கட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சிஓஎம்சி ஜிபிஎஸ் அப்படின்னா கம் ஜிபிஎஸ் என்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஓஎம்இ ஜிபிஎஸ் வா ஜிபிஎஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ஸோ கம்முன்ற இடத்துல ஈக்வல் நான் சி போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈக்வலில் சி வரும் ஸோ கம் ஜிபிஎஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சி என்னென்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் இன் ஸ்பீச் பேட்டர்ன் ஸோ ஸ்பீச் பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றணும் ஸோ பசங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரே வாய்ஸில் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப போர் ஆகிடும் உங்களுடைய வாய்ஸ் மாடுலேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஒரு சில இடத்துல கம்மியாக பேசணும் ஒரு சில இடத்து நல்லா பழிச்சுன்னு படி பேசணும் ஓகே ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து பேசுனீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்காது ஸோ ஸ்பீச் மாடுலேஷன் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓரல் விஷுவல் ஸ்விட்சிங் ஓரல் விஷுவல் ஸ்விட்சிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஓரல் டு விஷுவல் ஆர் ஃப்ரம் விஷுவல் டு ஓரல் ஹெல்ப் டு செக்யூர் பீப்புள் அட்டென்ஷன் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஓரல்லேருந்து விஷுவலுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் அண்ட் தென் விஷுவல் டு ஓரல் ஸோ வை தி டீச்சர் ஓரலி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஓரலாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதை கேட்க கேட்க பசங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேட்ஸ் வந்து காமிக்கலாம் இல்லை வந்து பிளாக் போர்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுற மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்விச் ஆகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் பிளாக் போர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் காமிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து பசங்களை வந்து டைவெர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு கிளாஸில் அண்ட் தென் மூமெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா டீச்சர் ஷுட் நாட் ஸ்டாண்டிங் ஒன் பிளேஸ் வைல் டீச்சிங் ஸோ டீச் பண்ணும்போது டீச்சர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கக்கூடாது ஸோ ஷீ ஹேஸ் டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர்
important to explain emotions makes student to understand the message so pasanga vandu enna solla varinga nradhu pasangalukku purinu okay and then pausing pausing na enna nu paathinga na and and edathla correct ana punctuation nama nama vandu eludum bodu like vandu punctuations la important appdi solranga le adha maari nama pesumbodho namba vandu correct ah andha punctuation la use panni pesanum pausing means introducing silence during teaching and then secure attention secure attention ah nam paathuna using color chalk or மெசேஜஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பச ஒரு கண்டனை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க இல்லை ட்ராயிங் மூலயமா ஒரு விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வந்து சாக் பீஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் யூஸ் பண்ணி பசங்களுடைய அட்டென்ஷன் வந்து கெயின் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஸோ ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில்ஸ்னாலே உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் வரது தான் எல்லாமே ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஸோ எப்படிலாம் வந்து நீங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அதை பற்றிலாம் சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர் ஸோ ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் டீச்சிங் அ சப்ஜெக்ட் மேக்டர் இன் அ பெட்டர் வே இட் இஸ் பெட்டர் டு க்ளோஸ் இன் தி சேம் வே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்க இது எல்லாமே இந்த ஸ்கில் வந்து எதை பற்றி சொல்லலாம் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுறீங்கிற விஷயத்தை தான் சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர் ஸோ நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எல்லாமே க முடிச்சிட்டிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்கன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் ஓகே ஸோ தென் ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் ஃபீல் ப்ளஷர் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஸோ நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது அந்த முடிக்கிறீங்க கன்க்ளூஷன் வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக கொடுத்தீங்கன்னா தான் பசங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் இட் இஸ் நெசசரி டு மேக் குயிக் ரிவ்யூ அட் தி என் ஆஃப் தி செஷன்ஸ் இங்கே நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குயிக் ரிவ்யூ மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு ஓவர் வியூவாக சொல்லணும் பசங்களுக்கு ஸோ ஓகே ஸோ ஒரு லெசன் முடித்தவொடனே நீங்கள் ஓவர் வியூ வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர் ஸோ இதோட கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா கால் கால் மீன்ஸ் சி ஃபார் கன்சால்டேஷன் ஆஃப் அ மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ சம்மரைஸ் பண்ணணும் ஸோ என்னென்னா படித்தோம் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து சம்மரைஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் நாலேஜ் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பிளைனிங் தி டீச்சர் ஹேஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு அண்ட் வேர் இட் இஸ் யூஸ்டு வித் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஓகே ப்ரெசன்ட் நாலேஜில் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது சொல்லணும் அந்த கண்டென்ட் அண்ட் தென் லிங்கிங் பாஸ் நாலேஜ் வித் ப்ரெசன்ட் நாலேஜ் ஸோ லிங்க் பண்ணி காமிக்கணும் பசங்களுக்கு பாஸ் நாலேஜோ ப்ரெசன்ட் நாலேஜோ படித்ததோ லிங்க் பண்ணி காமிக்கணும் அண்ட் தென் லிங்கிங் ப்ரெசண்ட்டும் ஃப்யூச்சரும் வந்து லிங்க் பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக பசங்க வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கில்ஸ் ஓகே நம்ம சிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்கில்ஸ் புடிச் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்கில் ஆஃப் க்ளோஷர் வந்து கன்க்ளூஷன் டிபெண்ட் பண்ணி அண்ட் தென் ஸ்டிமுலஸ் வேரியேஷன் ஸ்கில் இந்த வந்து பாடி லாங்குவேஜஸ் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் எல்லாமே இதில் தான் வரும் அண்ட் தென் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது அப்ரிசியேஷன் ஸோ எப்படி டி அப்ரிசியேஷனோ கம்போனன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் எப்படிலாம் வந்து பசங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது கற்றுக்கிட்டோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஷனிங் ஸ்கில் ஸோ கஷ் கொஷனிங் ஸ்கில்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷனிங் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கொஷனிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸும் நான் வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக இது புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே பசங்களுக்கு எப்படிலாம் லிங்க் பண்ணி எப்படிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடியூசிங் ஸ்கில் ஸோ எப்படி ஒரு கண்டென்ட்டை லெசனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்